떨어질 때 잡아서 올라가고 여기서 매도하고 하트. 일단 매도 됐으니까 요거는 좀 챙기고 가도록 할게요 안녕하세요 허브 경제 t v 입니다 오늘 볼 종목은요 현대바이오라는 종목 좀 보도록 하겠습니다 양봉이 나왔죠 네, 제가 며칠 전부터 여기 라인에서 추세를 돌리기 위해서 필요한 양봉이 나와야 된다라고 말씀을 드렸는데 나오긴 나왔는데 살짝 아쉬운 부분이 뭐예요 아 여기 라인을 좀 완벽하게 돌파해 주죠 물론 조금씩 욕심이 나긴 하죠 예, 이 정도의 조정을 받았다 라고 하면 은 추세를 단기적으로 돌릴 수 있는 그런 모습들이 나오면 좋을 것 같, 좋을 것 같았고 막상 기다렸던 양봉이 나왔는데 아이 양봉의 크기가 조금 아쉽다 라는 부분입니다 일단은 요 기다렸던 부분들이 나와 주었기 때문에 우리는 단기적으로 여기서 추세가 전환이 되어 가려고 하는구나 그런 의지는 갖고 있구나 라는 부분에 대해서 좀 이해를 해볼 필요는 있을 것 같습니다 조금 더 디테일하게 보기 전에요 어, 저희 홈페이지 오시면은요 카카오톡 채널 추가하는 방법도 있고요 저희가 드리는 뭐 혜택들도 여러 가지가 있으니까 참고해 보시면 됩니다 영상을 보고 나서 요거를 좀 등록하시면 되는데 아 이거 어렵다 라고 하시면은 영상 하단에 댓글 남겨 놓은 게 있거든요 그 댓글 클릭하고 들어오시면 링크가 있습니다 차라리 그걸 이용을 하시면 은 조금 더 편하지 않을까 싶습니다 저희 주도주랑 관련되어 있는 뉴스를 정리해서 보내드릴 거예요 무료 체험과 무료 추천 종목도 보내드릴 겁니다 어떻게? 카카오톡 채널 추가하시고 요청을 하셔야 됩니다 오늘 저희 주도주가 나갔던 게 데모랑 현대 에버다인, 서현탄 메타 이런 것들이 나갔죠 재건 관련돼 있는 섹터가 오늘의 시장을 주도할 것이다 라고 해서 나갔는데 마찬가지로 재건 관련된 종목도 오늘 큰 폭으로 움직였습니다 참고하시면 되겠고요 그 다음에 이제 무료 체험과 무료 추천 종목들 이런 결과물들을 보내드릴 거예요 그러니까 저희랑 함께 해보시고요 매매해 보시고 이런 결과들 이런 수익들 챙겨가면 된다 라고 좀 말씀드리도록 하겠습니다 오늘 상승이 나오기는 했는데 어 이게 기관도 그렇고 외인도 그렇고 매도 물량이 좀 나왔단 말이에요 그러면 이 물량을 올린 것은 개인인가 라고 했을 때는 일단 우리가 뭐 투자자별 뭐 매매 동향이라든지 이런 쪽에 보면 은 일단 개인으로 찍혀있는 건 맞습니다 외인과 기관에서 매도 물량이 나간 것도 맞죠 그렇다고 라 해서 외인이 매도 물량이 나갔다? 그럼 어디서 나갔을까? 라고 했을 때 우리가 외인들의 매도 창구 라고 볼수 있는 것들이 신은투자증권이라든지 뭐 JP모건이라든지 메릴리치라든지 이세 개가 다 찍혀있네요 예, 그렇기 때문에 뭐 외인들이 조금 들쭉날쭉하는 그런 창구 속에서 매수 물량과 매도 물량이 좀 나왔다 라고 봐주시면 될것 같습니다 자 일단은요 제가 생각했던 양봉은 맞아요 다만 조금 아쉬운 부분이 양봉의 크기가 조금만 더 컸으면 은 조금 더 완벽하지 않았을까 이렇게 좀 아쉬움은 있지만 그럼에도 불구하고 단기적인 추세를 전환하겠다라고 하는 의지를 보여줬던 양봉이기 때문에 그 점수를 좀줄 수는 있을 것 같습니다 자 물론 물론 여기서 이제 뭐 실황투자증권이라든지 JP 모관사월이라든지 이런 쪽에서 물량이 대량으로 들어와 준다라고 했을 때 여기서 일단 공매도 쳤던 세력들이 여기서 어, 쇼커버링으로 물량이 들어온 거기 때문에 조금 더 긍정적으로 어, 해석할 수는 있을 것 같은데 그런 게 아니었죠 예, 그런 게 아니어서 그게 조금 더 아쉽기도 합니다 자 일단 아쉬움은 뒤로 하고 그럼에도 불구하고 나오는 현상들 나온 캔들만 놓고 본다고 했을 때 추세를 전환하고자 하는 의지를 보여주긴 했습니다 거래량도 괜찮은 모습을 좀 보여주었죠 자 그렇다고 라 하면 은 여기에서 추가적인 반등이 나와서 27,500원이라든지 아니면 뭐 60에서 120선이 지금 밀집되어 있죠 요 언저리 구간까지 반등이 나와서 저항을 받는 모습이 좀 확인이 필요할 것 같아요 이 정도까지 올라가 줘야지 결국은 주가가 여기까지 올라가지고 눌림을 받을 때이 양봉이라든지 아니면 여기서 물량이 좀 쌓여있던 요 라인이라든지 여기를 이탈하지 않고 지지를 해줘야지 아 얘가 단기적인 추세 전환을 위해서 레벨업 하는구나 라는 부분을 우리가 깨달아 볼수 있겠죠 알아볼 수 있겠죠 지금 당장에 이 양보 하나 가지고 추세의 흐름은 단기적인 추세의 흐름은 위로 가려고 하는구나 라고 의지를 알수 있는데 그 의지를 어, 이 현대바이오가 꾸준하게 어, 보여주면서 결과물을 이끌어 낼지는 아무도 모르는 겁니다 내가 의지를 보여줘도 시장이 약하다 라고 하면 그 의지가 꺾일 수도 있는 거거든요 그렇기 때문에 미리 우리가 예측할 필요는 없고요 여기 라인에서 추가적으로 한, 한 이틀에서 3일 정도 그러니까 캔들 두세 개 정도는 더 확인을 하고 나서 대응을 해도 되지 않나 근데 뭐 어차피 우리가 여기서 지금 대응할 게뭐 없죠 
예, 여기서 대응할 것보다는 여기 정도까지 올라와 줘야 됩니다. 결국은 61선과 121선 라인을 돌파해야지 이게 단기적인 추세가 아니라 좀 중기적인 추세의 전환까지도 우리가 볼 수가 있는 거거든요. 그러니까 그 점은 좀 참고하시면 될것 같고 너무 성급하게 뭔가를 결과물이 나올 거다라고 보실 필요는 없습니다. 홈페이지에 가보면 은요 조금 빠른 속도로 뭐 임상 이상이라든지 이런 거에 대해서 좀 얘기가 나와주고 있거든요. 현대바이오 11월 내에 완료를 목표로 한다고 라 합니다. 이번 달에 완료하겠다는 거거든요. 임상 이상. 그래서 그 부분에 대한 뉴스를 좀 받아갖고 좀 반등이 나와준 것이 아닌가 생각합니다. 일단은 여기까지 돌파를 했어요. 그렇다고 하면 우리가 두 번째 장애물은 25,000원. 세 번째 장애물은 뭐 27,500원. 뭐이 정도가 되겠죠. 그래서 올라갔다 지지받고 올라갔다 지지받고 이런 식으로 움직여주는지 확인해 보고요. 그리고 뭐 말씀을 드렸듯이 11월 내에 임상 이상이 완성이 된다라고 했을 때 완료가 된다라고 했을 때 거기서 이제 긍정적인 결과가 나온다라고 하면은 이걸 가지고 추세를 급격하게 끌어올리는 어 이런 모습도 연출이 될 가능성은 있다 그 점도 염두에 두시면 될것 같습니다 일단은 하락은 멈췄고요 하락은 멈췄고 단기적으로 추세가 전환이 되려 가려고 하는 그런 의지는 보여줬고 그 의지를 과연 결과물로 이끌어 낼수 있을지 지켜보자 라고 좀 말씀드리겠습니다 저희가 주도주를 보내드린다고 라 했잖아요 그래서 흔히들 아, 상한가가 갔으면 그게 오늘 시장을 주도했던 주도주가 아닌가요? 라고 물어보시는 분들도 있는데 뭐 그렇지는 않습니다 그런 경우도 있지만 대부분의 경우가 그렇진 않다라고 좀 말씀을 드리겠습니다 오늘의 시장을 주도했던 부분들 그 다음에 그 주도했던 섹터에서 그 섹터를 주도했던 종목들 그것들을 저희가 무료로 제공을 해드리고 있는데 어, 내가 개별적으로 매매하는 투자자다 라고 했을 때 내가 오늘의 주도주에서 놀았냐 안 놀았냐 이게 굉장히 큰 차이가 있을 겁니다 그렇기 때문에 혼자서 구분하기 어렵다 라고 하시면 은 저희 도움을 받는 것도 괜찮지 않을까 싶어요 저희 카카오톡 채널 추가하시면 은 주도주라든지 뉴스라든지 이런 부분 아까 보여드린 것처럼 보내드릴 겁니다 그 뿐만 아니라 무료 체험과 무료 추천 정보 요청하시는 모든 분들 저희가 다 대응을 해서 안내해 드릴 겁니다 이런 결과물들이 있습니다 지금까지 계속해서 수익이 나왔는데 하필 내가 한다고 손실이 날까? 라고 걱정하시는 분들도 있는데 어, 수익이 나겠죠? 당연하죠 뭐 실력이 하루아침에 없어지거나 그러지는 않을 거다 라고 말씀을 좀 드리고 싶어요 그동안에 어, 시장이 굉장히 안 좋았던 것도 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 저희는 꾸준하게 수익을 좀 창출해 내고 있으니까 그거는 걱정하지 마시고 오셔갖고 나는 15% 수익을 낼 거야 나는 20% 수익을 낼 거야 이것만 고민하시면 됩니다 자 오늘 영상은 여기서 좀 마치도록 할게요 영상이 좀 도움이 됐다 구독과 좋아요 한번 부탁드리겠고요 현대바이오 너무 갑작스럽게 떨어져갖고 굉장히 스트레스를 많이 받으실 것 같긴 한데요 일단 차츰차츰 추세가 좀 전환이 되는 모습이고 우리가 기다렸던 임상 이상에 대한 결과가 이번 달 안으로 나온다 라고 일단은 현대바이오가 발표를 했기 때문에 이거를 믿고 우리가 추세가 급격하게 전환이 되는지 아니면 그 추세의 흐름에 따라서 움직이는지 그것도 어, 확인하면서 계속해서 영상 찍어 올려 드리도록 하겠습니다 어, 반복적으로 또는 계속해서 새로운 영상이 올라오면 은 어, 같이 시청해 주시면 도움이 되지 않을까 싶습니다 고생하셨습니다 편안한 주말 보내시고요 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다